Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble la petite pochette à bandoulière. Pour ce faire, nous avons besoin de papier et une règle déjà pour créer ensemble le patron et une assiette. Celle-ci fait 6, euh, 26 cm de diamètre, donc vous pouvez prendre un, bien sûr une plus grande assiette, c'est comme vous voulez, ou plus petite. J'ai pris une feuille à 3, si vous n'en avez pas, vous pouvez coller ensemble deux feuilles à 4 avec du scotch au milieu pour avoir la bonne euh, taille. Allez, c'est parti déjà pour la création du patron. Alors, on va faire déjà ici un repère. À 5 cm déjà Et ici on va tracer une ligne voilà, c'est pas compliqué on va refaire un repère à 16 cm ici on trace une ligne ensuite on fait un repère de 8 cm en haut On trace une ligne, on tire une ligne, bref. Voilà. Donc ici, on a 8 cm. Ici, on a 16 cm. Mon écriture, elle n'est pas très belle, mais c'est pas grave. Et ici, on a 5 cm. D'accord Maintenant, on va prendre l'assiette. Et on va la poser comme ça au milieu. Bon. Voilà, ici, sur le bord du papier, on la pose. D'accord comme ceci, bien ici. Et on va dessiner les deux arrondis des deux côtés à partir de notre repère en haut, celui à 16 cm. D'accord Voilà donc ici, à partir du repère, enfin jusqu'à l'autre repère ici. Hein. Voilà. Là, ça c'est... On s'en fout. Hein. Voilà, c'était pour avoir ici et ici le bon repère. Ensuite, on place l'assiette bien au milieu. D'accord En haut, plus haut. On va la placer ici. Et là, on fait attention, je vais vous montrer. Voilà, c'est bon. Vous voyez j'ai 3,3 mm ici des deux euh, centimètres pardon des deux côtés. Donc on se positionne bien. Hein, euh, voilà qu'on est ici les mêmes marges. Hein, ici et ici. Donc on s'est positionné en haut. Et là on va tirer une ligne donc du repère à l'autre repère. Et maintenant ce qu'on va faire, on va partir d'ici. Ça on va le faire à la main. Un côté, c'est tout uniquement. Donc on va partir d'ici et on va faire ici un petit arrondi, juste pour arrondir ici, d'accord Que ça parte d'ici. Voilà, on continue. Ensuite, en bas, ici, on va faire un petit repère Voilà, à 2,5 cm ici sur le côté. On part de là à ici, voilà. Non, je vais faire un petit repère en haut. En hauteur à 2,5, d'accord, ici au milieu. Et là, je vais simplement, bah, on peut prendre la règle, hein, mais je vais le faire à la main. Euh, hop. De toute façon, les deux côtés seront pareils puisqu'on va découper en même temps. Voilà. Tout simplement. Un petit triangle en bas. Maintenant qu'on a ça, on va plier euh, notre feuille. Donc maintenant, on va découper. Et voilà, c'est notre patron. Maintenant, on va le reporter sur les différents tissus. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour créer notre petite pochette, nous aurons besoin, déjà, donc, le patron qu'on a découpé. Hein. Ensuite, je l'ai découpé ici, là où on avait tracé la ligne. Vous verrez tout de suite pourquoi. Donc, on a besoin d'un bouton pression, comme ceci. Celui-ci est en métal. Vous avez sous cette vidéo une vidéo qui vous explique comment fixer les boutons pression. On continue. On aura besoin d'un morceau de, donc, un coupon de tissu 1m30 sur 6 cm pour la bandoulière avec de l'entoilage. Moi, j'ai pris du H640. Donc, il fait 1m30 sur 1,5 cm. La largeur de la bandoulière qu'on qu aura 
en finale. On aura besoin d'un petit coupon de tissu pour la poche, donc 16 sur 19 cm, deux petits coupons pour euh, deux petites languettes qu'on va avoir besoin également, elles font 5 sur 10 cm, voilà, et ensuite on a donc notre patron principal, j'allais dire le tissu principal, plus la doublure, donc là un comme ça en toilage H640, celui-ci pareil, vous pouvez utiliser le 250 ou autre hein, pour donner un petit peu de volume. C'est comme vous voulez, ça. Et voilà, donc deux comme ça, deux se coupe volante entière <rire> et deux demi se coupe volante. Donc on a simplement coupé ici le haut, tout à l'heure on avait euh, donc, euh, quand on a créé le patron, on avait donc ici la ligne, on a découpé le haut. Et on, bien sûr, il y a les marges d'un centimètre et ici aussi, euh, il y a toutes les marges. Hein, donc j'ai rajouté un centimètre de marge d'accord donc c'est parti pour la création à vos ciseaux alors on va commencer par la bandoulière on va commencer par les petites languettes et la petite poche la poche tout simplement on l'applique comme ceci d'accord voilà on va laisser ici une ouverture en haut voilà d'environ 3 cm et on va coudre comme ça comme ça comme ça comme ça ensuite on la retourne on et une fois qu'elle est retournée, on va faire deux petites coutures ici en haut. Pour les languettes, on va les repasser comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et on va faire deux petites coutures tout le long. Voilà. Et pour la bandoulière, on colle d'abord l'entoilage. Ensuite, on va repasser le tissu comme ça et comme ceci. Voilà. Et on va faire une couture des deux côtés tout le long. Alors, couture au point droit et j'ai laissé la longueur du point normal, 2,4. Et on n'oublie pas, bien sûr, les points d'arrêt, avant et après. Et on commence toujours à coudre l'aisance par le côté ouvert. Ça c'est fait, donc la poche ici, deux coutures, je ne sais pas si on le voit, oui on le voit je pense, les petites languettes et euh, la bandoulière que vous pouvez faire bien sûr plus longue si vous voulez. Hein. Moi j'ai pris 1m30 parce que ça suffit euh, largement, voilà, mais si c'est une personne plus petite ou plus grande, sinon vous pouvez mettre aussi une boucle de serrage pour euh, adapter la taille. Voilà, maintenant on va s'occuper de la petite poche déjà. On va la coudre ici, comme ceci. Voilà. On n'oublie pas que ici, ça va être plié. Je vais vous dire à combien de centimètres je vais la poser. Voilà. Donc à 6 cm, je vais la mettre. Voilà, je vais la pousser un tout petit peu. Voilà. À 6 cm, on la, bien, on la met bien au milieu. Alors, on coupe comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout, on pense ici à renforcer les deux côtés. D'accord Quand on met des objets, les petits objets dans les poches, ça a tendance à s'arracher si on ne coupe pas ici correctement. On va coudre ça. On va coller l'entoilage dans les deux tissus ici. D'accord Tissu extérieur. Voilà. J'ai pas. Euh, J'ai enlevé les marges hein, sur l'entoilage. J'essaie d'être bien précise pour ceux qui débutent en couture. Donc là, c'est point droit, bien sûr. On n'oublie pas le point d'arrêt et on coud à environ 3-4 mm du bord. On fait au mieux. Là, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des plis ici. Donc on va les mettre ici, comme ceci, toujours endroit sur endroit, bien sûr, le tissu. On va mettre une petite épingle ici. Et on va faire des petites coutures à 5 mm du bord pour tous les, les plis de, de notre pochette. Je remonte pour ceux qui débutent comme ça et comme ça. D'accord Voilà. Bien l'un sur l'autre. Voilà. Et maintenant, on va coudre tout ça ici à 5 mm du bord. Ici. Là, là, ici et ici. Euh, 
Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des petites languettes. Alors, il faut penser aux marges, donc ici en haut et sur le côté. D'accord On a nos marges, donc il faut que derrière les marges, c'est-à-dire comme ça, ici, voilà, que ce soit comme ça, d'accord Qu'on ait ici assez de largeur ensuite pour passer l'anse. D'accord Voilà. Voilà, ça dépasse un peu là, mais le bord, il est un peu en biais. Donc, on laisse dépasser un peu. Voilà, on met l'autre côté pareil. Je vous montre comment que je l'ai positionné. Donc, ici, on pense à 1 cm ici. Voilà, ça devrait être donc comme ceci. Ici, on a, je vais vous le dire si vous voulez. Voilà, ici, on a 3 cm. On devrait avoir la même chose ici si on enlève les, les marges. 30 cm. Voilà. Deux petites coutures ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Donc on a les deux petites languettes ici. Maintenant, on les met endroit sur endroit. On les place endroit sur l'endroit. On va bien les épingler, d'accord On fait attention à ce que les coutures soient bien les unes sur les autres. On fait attention à ce que les languettes ici ne soient pas prises dans la couture, d'accord Voilà, qu'elles soient bien mises. Pareil ici, on fait la même chose avec la doublure, endroit sur endroit, voilà, comme ceci, et on épingle tout ça le tour. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé, on va coudre ici tout autour, hein. on laisse ici ouvert, bien sûr jusque là, hein. voilà, comme ceci, ici pareil. C'est bien pour les débutants, lorsque vous débutez en couture, et en général, de toute façon, c'est plus pratique. Si vous avez, vous voyez, les, la ligne de couture, surtout pour les arrondis, comme ça, on sait exactement où on va coudre tout autour. D'accord Donc voilà, couture comme ça, et ici. Donc là, on va, faire, on va coudre, bien sûr, au point droit. On n'oublie pas le point d'arrêt et la longueur du point. On va le mettre sur 1,8. Comme ça, les points ils seront un petit peu plus serrés. Euh, et ça sera moins euh, fragile, on va dire, plus solide. On y va tout doucement pour coudre de beaux arrondis. Hein. Alors pour ceux qui débutent en couture, on peut soulever comme ça ici le tissu. Ça facilite la tâche. D'accord Voilà, je vais mettre plus doucement, exprès, pour vous montrer. On guide le tissu. Là, j'ai mis tout doucement. Hein. Voilà, on guide bien le tissu sur l'arrondi. On tourne. Vous voyez, lorsqu'on a dessiné euh, le patron bien sur le tissu ici, on a les lignes vraiment pour bien coudre. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, euh, on va cranter un peu ici, juste euh, les arrondis, hein, sur euh, le tissu principal, où on coupe un peu, hein, c'est pas très... Voilà, juste un peu. On va couper ici les petites... Euh, hop Petites languettes qui dépassent. J'espère que les débutants... Euh, euh, que ça va là, euh, pour, pour le coup, là, pour les débutants, je pense que oui. J'essaie vraiment d'expliquer ça pour euh, tout le monde. Après, ceux qui sont, j'allais dire, balèzes en couture, euh, bon ben... Mais c'est toujours bien pour tout le monde hein, de, de revoir, euh, voilà. Maintenant, on va retourner celui-ci. C'est vraiment mignon, hein. C'est super mignon, hein. Regardez. Oh, c'est mignon comme tout. Voilà. Et maintenant, on va mettre celui-ci ici dans la, la doublure, bien sûr, qui est donc encore à l'envers, puisqu'on met endroit sur endroit à l'intérieur. Et on va tout bien euh, épingler. On va laisser ici une petite ouverture pour le retourner, d'accord Voilà, donc ici, il y aura l'ouverture. Et puis, on va tout bien épingler. On a fait ici l'ouverture, hein, qu'on va laisser ouverte ensuite pour le retourner. Maintenant, on va coudre comme ça et comme ça. Et on laisse ça ouvert. 
Alors on va coudre au point droit hein, et le, le, la largeur du point euh, normal, j'allais dire moi c'est 2,4 et on n'oublie pas bien sûr euh, le point d'arrêt avant et après. Alors, faites attention de ne pas prendre les languettes, d'accord Je vais vous montrer quand on arrive au bout comment qu'on fait. Voilà, je vais vous montrer de près. Donc là... On va arriver au bout, d'accord On va plier ça comme ceci, ici, comme ça, d'accord Voilà. Hop. On va coudre jusqu'à la marge, hein, la prochaine marge. Voilà. D'accord Maintenant, on soulève le pied de, de biche et on tourne. On baisse et là, on peut continuer à coudre tout le tour. Et on fait la même chose de l'autre côté, tout simplement. Là, j'ai fini, bien sûr, parce que j'ai déjà cousu un côté. Hein. Là, je voulais vous montrer le deuxième euh, côté. Donc, je n'ai pas cousu jusqu'au bout exprès pour pouvoir vous montrer. Donc, voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va euh, cranter les arrondis. Mais avant ça, je vais vous remontrer. D'accord Là, on voit mieux, je vais dire. Voilà. Donc, on coupe comme ça et hop, on continue comme ça. Tout simplement. Comme ça, comme ça. Voilà, c'était juste un petit détail pour ceux qui ont besoin un petit peu d'aide en, en couture. Maintenant, on le retourne tout simplement. On y va doucement, on ne déchire pas les coutures. Alors on crante par contre les coins, hein, on les crante quand même, hein, les angles. Maintenant on va passer un bon petit coup de fer à repasser ici, sur, bien sur le tour. Et on va faire une couture comme ça ici, sur le bord, à quelques millimètres du bord, vous faites au mieux. D'accord Je vous montre juste, euh, voilà, j'ai mis des aiguilles ici pour pas que la doublure remonte ici, sur ce côté-là. D'ailleurs, déjà, je commence comme ça. Je suis en train de me piquer les doigts de partout. <rire> Parfois, j'ai envie d'hurler, je me retiens. Hein. <rire> je me retiens pour pas vous faire peur. <rire> Voilà, ça c'est fait. Maintenant, euh, on va mettre le bouton pression. Euh, comme je disais, là, ça prend beaucoup de temps à expliquer. Donc, vous avez un lien sous cette vidéo avec les explications euh, pour mettre euh, ben, correctement un bouton pression. Voilà, maintenant qu'on a posé le bouton pression, on va mettre, euh, on va coudre lance. Donc, il faut bien la mettre droite, bien évidemment. On va la passer ici, à l'intérieur, dans la petite languette, comme ceci. D'accord Voilà. On va la sortir de l'autre côté. Voilà, ici. On va, on va la plier, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et on va faire une jolie petite couture, comme ça, ici. Là, voilà, que ce soit vraiment bien propre, d'accord Regarde si c'est bien, si elle est bien mise, bien droite, hein Voilà, et maintenant, deux petites coutures ici, on essaye de faire euh, un petit, euh, deux petits allers-retours pour que ça tienne bien, comme ça, ici, comme ça, sur le bord, au point droit, tout simplement, ici, et ici, voilà, des deux côtés. Alors, je vais faire également une petite couture ici, pour pas que ça parte comme ça. D'accord Juste une petite couture ici, droit devant, tout simplement. Voilà, je vous montre la, la petite languette, comment qu'elle est cousue. Vous voyez Voilà. Et voilà, 
ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Je la trouve super mignonne, cette coupe de, de, de pochette. C'est super joli. En plus, je trouve qu'il y a pas mal de place. Quand même, la petite poche, elle est bien mignonne à l'intérieur aussi. On peut mettre le portable, porte-monnaie, portefeuille. Et plein d'autres choses, hein, euh, voilà. Euh, je vous souhaite de créer plein de jolies petites pochettes. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de euh, nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt